Ahoj kytaristky, ahoj kytaristi. Dneska si představíme z Brusu nový pedál, který se jmenuje Bueno. Bueno je vyráběný pod značkou Jakl Pedals. Za Jakl Pedals stojí Jaromír Jakl, který zároveň navrhuje a vyrábí pedály pro trošku známější značku Lee Hooker firmy Alexim. No a ta vyrábí právě butikové pedály, nástroje a podobné věci. Bueno je Travel Boost, který je postavený na základě známého pedálu Range Master. Ale na rozdíl od té předlohy má navíc ještě takovýhle třícestný přepínač, díky kterému vy si můžete přepínat ty frekvenční rozsahy, který tenhle ten pedál boostuje. Tenhle ten pedál budí určitý frekvence a nakopává váš príjem, respektive hlavu nebo, nebo nějaký kombo na křáplým overdrivem, který má takový příjemný teplý tón díky použitým germaniovým tranzistorům. Bueno nemá až tolik komprese, jako mývají obyčejně overdrivy, je spíš takový otevřenější a syrovější. Tak půjdeme si na Bueno trošičku zahrát. Začnu s vypnutým efektem. Jak jste slyšeli, tak po zapnutí efektu se nám zvuk skultivoval na středech. Je takový sitější, plnější a zároveň se zjemnily vejšky. Tohle to byla ukázka na takovou skoro nejnižší účinnost Buena. A já ji teďka začnu zvyšovat, abyste věděli, co se stane, když ten efekt prostě začnu přidávat. Tak pootočím potenciometrem z pozice 3 na pozici 6. Slyšíte, že frekvenčně se toho zas až tolik už nezměnilo, ale přidává se krásný krémově jemný drive. A teď pootočím potenciometrem na pozici 8. Tady už se dostáváme k takovému krásně vydatnému overdriveu. Moc se mi mimochodem líbí ten jump na středech, který se projeví po zapnutí efektu. Tak a já to teďka voholím naplno. Tady už je toho zkreslení až až a přesto je ten zvuk krásně čitelný i v těch zmenšených kvintách například. Všechny ty ukázky byly hrané z pozicí switche na středu, všechny ty ostatní pozice, jak co to dělá, vám ukážu potom v riempové smyčce. Tahle ta krabička trpí takovou jednou zvláštností, která patří k vlastnostem toho obvodu, který je použitý v tom efektu. A to, že když třeba dohrajete... A pak uberete volume potenciometr úplně na minimum, tak ta krabička začne takhle šumět. Takže je dobrý tomu třeba přizpůsobit to svý hráčský workflow, aby vás to moc neobtěžovalo. Ale mě to zase úplně tak nevadí, protože ta krabička to vynahradí těma svýma jinými vlastnostmi. Tak přišel ten moment, kdy vám prozradím, na co jsem nahrával dnešní ukázky a full band demo, který uslyšíte za maličkou chviličku. Tentokrát jsem nahrával na svůj milovanou Ocean, což je Godinka LG XSA s hambakrama. Hodně často mi píšete, že většinu svých dem natáčím na singly, takže tentokrát jsem vytáhl tuhle tu krasavici s hambáčema. Další v řadě bylo samozřejmě téma dnešního pořadu, Bueno. 
uh, to bylo zapojené do hlavy Randall R. M. Stowe ve verzi s 6 l 6 a v něm poměrně vzácný modul od Salvation Audio Spawn. No a to celý jsem reprodukoval přes Laté od Custom Coffee Caps 2x12 s Redbackem a Creambackem, který už všichni určitě dobře znáte. No já jsem nakonec svoji jamaky se singlama do ruky přece jenom vzal, protože bych vám rád ukázal jednu věc. Ono se v manuálu k bojenu píše, že když ho zapojíte do čistého kanálu, že vlastně nějak moc zajímavě nezní, ale já bych si teda dovolil nesouhlasit a to vám teďka názorně předvedu. Tohle to je čistý zvuk, který přímo leze z kytary do čistého kanálu. zapnu bueno. No tak si pojďme poslechnout, jak to celý zní v mixu s celou kapelou. Jsme u oblíbený riempový smyčky a v ní vám ukážu celý průběh účinnosti potenciometru a samozřejmě i to, co dělá switch high, mid a low. Tak teď jsme na pozici 7 a já začnu potenciometr malinko ubírat. Vidíte, že potenciometr funguje vlastně jako volium, že ubírá celý ten signál a nejenom ten efekt. Tady někde kolem zhruba půlky, pozice 5 až 6, je to zkreslení velmi jemný a projevuje se hlavně ta ekvalizace. Tady už bych za normálních okolností vlastně ubíral zkreslení na príjempu, abych nechal vniknout barvu zkreslení té krabičky. Slyšeli jste, že když přepnu switch z high na mid, tak se rozšíří to pásmo, který se boostuje o středy. A když přepnu na low, tak se přidají ještě nižší středy a basy. No a ještě vám ukážu, jak se ten switch chová, když nastavím potenciometr na menší účinnost. Thank you. 
slyšeli jste, že v té pozici low už se ten pedál vlastně chová jako takový full boost, což může být právě krásně využitelný na čistý zvuky nebo lehký kranče. No a ta pozice mid je krásně použitelná i na relativně high gainový zvuky. Ten zvuk je v takovém případě takový tučnější, ale nijak se nezahlcuje a je pořád krásně čitelný. Tak to byla ještě jednou ukázka při vypnutým a teďka zapnutým efektu. Je to hodně zajímavý efekt, mě se hodně líbí, vlastně nic podobného ještě ve svý sbírce pedálu nemám. A opravdu bych ho doporučil i vám. Tak a je to za námi. Já doufám, že se vám Bueno líbil. Mně se líbí hrozně moc. Je to takový typ pedálu, který mi v mý sbírce zatím ještě chyběl. A já jsem strašně rád, že v Čechách něco podobného vzniká. Takhle skvělé věci. No a jako obyčejně, pokud se vám líbil i dnešní díl a ještě jste to neudělali, tak určitě tady pode mnou dejte odebírat můj YouTube kanál a nezapomeňte na ten zvoneček. Ten vám řekne, že je venku něco novýho. Mrkněte i na moje sociální profily. Jsem na Facebooku, na Instagramu, máme webové stránky. Jsme všude. Lajkujte, komentujte, sdílejte, mějte se fajn a čau.